Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Falah Bilayuda Nah kali ini saya punya informasi Lohan pekerjaan untuk kalian semuanya Yang saat ini sedang mencari cari informasi lowongan pekerjaan Dan informasi lowongan pekerjaan kalian ini datang dari Salah satu ekspedisi yang mungkin sudah kalian kenal Semuanya yaitu ekspedisi si cepat Namun sebelum saya Sampaikan informasinya ada baiknya buat kalian Yang belum subscribe channel saya ini silahkan Untuk kalian subscribe terlebih dahulu Jangan lupa pula untuk kalian nyalakan loncengnya Biar kalian selalu Uh, mendapatkan informasi terupdate setiap kali saya uh, upload video terutama untuk kalian yang sedang mencari informasi pekerjaan jangan lupa pula untuk di like dan di share biar informasinya tidak hanya berhenti di kalian saja tapi juga bisa bermanfaat untuk orang lain yang butuhkan sama seperti kalian baiklah teman-teman seperti yang saya bilang tadi bahwa informasi dalam pekerjaan kali ini datang dari ya, salah satu ekspedisi si cepat di mana saya yakin kalian pun sudah mengetahui terutama untuk kalian sudah sering belanja online ya karena ini adalah salah satu pilihan Uh, untuk ekspedisi yang bisa dipilih ketika teman-teman uh, berbelanja online atau mengirimkan barang dan kali ini mereka membuka kesempatan berkarya untuk kalian semuanya dengan uh, pendidikan minimal D3 ataupun S1 nah untuk informasi lebih lanjutnya akan saya bacakan uh, posisi apa saja sih yang tersedia di secepat ini lalu persyaratannya apa saja dan bagaimana caranya teman-teman untuk mengirimkan lamaran ke secepat ini Baik, untuk posisi pertama yaitu sebagai staff proses assurance dengan deskripsi pekerjaannya yaitu adalah melaksanakan internal quality assurance, membuat laporan internal quality assurance, lalu juga memastikan seluruh laporan internal quality assurance sudah ditindaklanjuti. Dan kualifikasi yang dibutuhkan untuk posisi ini yaitu adalah pendidikan minimal S1 dari jurusan teknik industri, sistem informasi, dan ekonomi memiliki pengalaman minimal satu tahun di bidang sistem dan prosedur, jujur, teliti, tegas, berdisiplin tinggi, kreatif, dan bertanggung jawab, memahami teknik audit internal, dan mampu mengoperasikan Microsoft Office, terutama Excel, Visio, PowerPoint, dengan baik. Lanjut untuk posisi selanjutnya, itu adalah staff, staff HR absensi, di mana uh, deskripsi pekerjaannya yaitu adalah mengadministrasi dan mengerjakan teknis pekerjaan berkaitan dengan absensi dan database karyawan dijalankan sesuai dengan SOP dan instruksi dari atasan guna mendukung optimalisasi sistem informasi dan pengintegrasian berbagai data atau informasi dalam ruang lingkup kerja HR dan kualifikasi yang dibutuhkan untuk posisi ini yaitu pendidikan D3 ataupun S1 dari jurusan administrasi, manajemen, dan sistem informasi Pengalaman minimal satu tahun di bagian HR, khususnya handle sistem database karyawan yang berkaitan dengan absensi, terbiasa handle data administrasi dalam jumlah banyak, dapat mengoperasikan Microsoft Office dengan baik, khususnya Microsoft Excel seperti rumus VLOOKUP, HALOOKUP, fungsi IF, dan lain-lain, cekatan, teliti, tanggung jawab, inisiatif, dan memiliki kemampuan komunikasi yang baik, berintegritas serta mampu bekerja sama secara tim maupun individu. Dan untuk posisi yang ketiga ya adalah sebagai staff HR database di mana deskripsi pekerjaannya yaitu yaitu sebagai uh, mengadministrasi, mengerjakan teknis pekerjaan dan menjalankan instruksi atasan berkaitan dengan kebutuhan sistem informasi, misalnya pengelolaan database karyawan atau pengintegrasian berbagai data ataupun informasi dalam ruang lingkup kerja HR. Dan kualifikasi yang dibutuhkan untuk posisi ini yaitu adalah pendidikan D3 atau S1 dari jurusan administrasi, manajemen dan sistem informasi memiliki pengalaman minimal satu tahun di bagian HR, khususnya handle sistem database karyawan, terbiasa handle data administrasi dalam jumlah banyak, dapat mengoperasikan Microsoft Office dengan baik, khususnya Microsoft Excel, cekatan teliti, tanggung jawab inisiatif, dan memiliki kemampuan komunikasi yang baik, serta berintegrasi, serta mampu bekerja sama secara tim dan individu. Lalu selanjutnya adalah sebagai staff HR payroll, di mana deskripsi pekerjaannya adalah menghitung gaji, lemburan, piutang karyawan dan potongan-potongan karyawan membuat laporan penggajian karyawan bertanggung jawab terhadap BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenaga Kerjaan Karyawan melakukan perhitungan dan pelaporan PPH21 melakukan telegrafi transfer untuk pembayaran gaji karyawan dan untuk kualifikasi yang dibutuhkan pada posisi ini yaitu minimal pendidikan S1 akuntansi atau perpajakan memiliki pengalaman minimal satu tahun di bidangnya sama mengetahui PPH21, laporan bulanan dan juga SPT tahunannya, mengetahui perhitungan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenaga Kerjaan, memiliki pengetahuan tentang undang-undang ketenaga kerjaan khususnya mengenai kompensasi, dapat mengoperasikan Microsoft Office dan juga teliti dan mampu berkomunikasi dengan baik. 
untuk posisi kelima yaitu sebagai senior staff industrial engineering dengan deskripsi pekerjaannya yaitu adalah mereview dan menganalisa informasi operasional seperti alur proses operasional, spesifikasi engineering dan monitoring project mengevaluasi metode dan proses operasional untuk mengidentifikasikan efisiensi biaya peningkatan perusahaan dan pembuatan layout bekerja sama dengan departemen lain dalam mengoptimalkan aktivitas operasional dan membantu dalam membuat laporan rutin dan untuk kualifikasi yang dibutuhkan pada posisi ini yaitu pendidikan minimal D3 maupun S1 dari jurusan teknik industri memiliki pengalaman kerja minimal 2 tahun di bagian industrial engineering lebih disukai di perusahaan logistik mampu mengaplikasikan Microsoft Office yaitu Excel, Word, PowerPoint, Outlook, dan juga Visio memiliki kemampuan komunikasi dan analisa yang baik terbiasa untuk mengelola data dan membuat report memahami proses layout, line balancing, dan time study memahami PDCA dan juga mampu bekerja sama dalam tim maupun individu dan jika memang teman-teman e, tertarik dan merasa memenuhi dari persyaratan-persyaratan yang saya sebutkan tadi di awal silakan teman-teman kirimkan CV terbaru melalui email yaitu recruitment@cepat.com. Jangan lupa untuk subjeknya adalah posisi yang dilamar sesuai posisi yang dilamar jangan sampai kosong subjeknya ini. Dan pendaftaran ini paling lambat adalah tanggal 25 Juli 2020 masih ada waktu untuk kalian mempersiapkan e, CV yang baik sehingga menarik untuk HRD lihat sehingga kalian nantinya dipanggil untuk ke tahapan selanjutnya dan perlu teman-teman ingat lagi bahwa segala proses rekrutmen di secepat ini tidak dipungut biaya jadi kalau ada yang mengiming-imingi kalian e, untuk menggunakan travel tertentu lalu nantinya akan diganti maka itu sudah pasti penipuan dan untuk penempatannya nanti adalah di Jakarta Pusat jadi buat teman-teman yang berada di Jakarta dan sekitarnya silahkan untuk mencoba mendaftar di lowongan pekerjaan secepat ini Baiklah itu tadi informasi lowongan pekerjaan dari secepat ini. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Sebelum saya akhiri video ini, jangan lupa untuk kalian selalu subscribe channel saya ini. Jangan lupa pula untuk kalian nyalakan loncengnya, biar kalian tidak pernah ketinggalan update terbaru dari saya, terutama untuk yang sedang mencari lowongan pekerjaan. Jangan lupa pula untuk kalian like dan share biar informasinya tidak hanya berhenti di kalian saja, tapi juga bisa bermanfaat untuk orang lain yang butuhkan sama seperti kalian. Saya Falah Bilayuda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.